எக்ஸலண்ட் ஜோதிட தொழில் பழகு அப்படிங்கிறதுல கிரகங்களை காணுங்கள் அப்படின்ற டாபிக்கில் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து சும்மா மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும் போதாது நம்ம அடிக்கடி வானத்தை பார்க்கணும் ஒரு ஜோதிடம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா ஜோதிடத்துக்கு பேஸ் அப்படிங்கிறது அஷ்டானமி அண்ட் லைட் ஸோ அஷ்டானமின்றது எந்தெந்த கிரகங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் என்னென்ன பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது அஷ்டானமி அந்த ஒவ்வொரு கிரகங்களினுடைய எஃபெக்ட் என்ன அதனுடைய லைட் சோர்ஸ் என்ன அதனுடைய எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு புரிஞ்சிக்கிறது உணர்வு பூர்வமாக புரிஞ்சிக்கிறது வந்து முக்கியமான விஷயம் இது ரெண்டு நமக்கு தெரிஞ்சதுனால் தான் நம்ம ஜோதிடம் அப்படிங்கிறத திறம்பட செய்ய முடியும் நான் என்ன தான் நம்மளுடைய முன்னோர்கள் வந்து நமக்கு நிறைய ஃபார்முலாக்களை க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்ல முடியும்னு இருந்தாலும் காலத்துக்கு ஏற்ப மாற்றம் என்பது கண்டிப்பாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த கிரக நிலை கண்டிப்பாக இப்போ இருக்காது ஏன்னா சூரியனும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தன்னை சுற்றி இருக்கிற எல்லா கோள்களையும் சுமந்துக்கிட்டு அப்படியே அது வேற ஒரு நட்சத்திரத்தை சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு அப்போ இதனுடைய பொசிஷனில் கண்டிப்பாக மாற்றம் வரும் அப்படி மாற்றம் வரும்போது நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துருக்கிற ஃபார்முலாக்கள்லாம் அப்படியே வேலை செய்யாது அப்போது நமக்கு எக்ஸாக்டாக நம்ம வந்து ப்ரடிக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளும் இந்த கிரகங்களை கொஞ்சமாவது ஆராய்ச்சி பண்ணணும் சும்மா ஏற்கனவே இருக்கிற ஃபா பாட்டுக்களையும் ஃபார்முலாவையும் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டு இதுன்னா இது இதுன்னா இது இதுன்னா இது அப்படின்னு சொல்லாமல் கொஞ்சம் நம்ம ஆராய்ச்சியை நம்ம வந்து உண்மையான கிரகத்தோட சில ஆராய்ச்சிகளை நம்ம பண்ணணும் ஸோ எப்படி ஒரு கிரகத்தை பார்க்கணும் கண் சிமெட்டாமல் எவ்வளோ நேரம்னாலும் பாருங்கள் ஒரு பத்து நிமிஷம் பாருங்கள் நீங்கள் அதை பற்றி பெருசாக ஒன்றும் கற்பனை பண்ண தேவையில்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே ரெகுலராக நம்ம கிரகங்களை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாவே இந்த கண் இந்த உடம்பு இந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கிற உயிர் அந்த கிரகத்தினுடைய டேட்டாவை கண்டிப்பாக கலெக்ட் பண்ணும் கொஞ்சம் நாள் ஆகலாம் ஆனால் நிதானமாக பொறுமையாக டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் இந்த வானத்தை பாருங்கள் நம்ம மிகப்பெரிய விஷயத்தை சாதிக்கிறோமோ இல்லையோ அட்லீஸ்ட் இந்த வானத்து கூட ஒரு நட்புணர்வோடு நம்ம எப்போவுமே இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு டிப்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறோம் இது என்ன அப்படின்னா ஸோ நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போது இந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா டைம் அண்ட் டேட் காம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது இந்த வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைம் அண்ட் டேட் டாட் காம் ஸோ இதில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இதில் முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது சன் அண்ட் மூன் அதில் நைட் ஸ்கை ஸோ இதுக்கு வந்துச்சுனாவே என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்பேஸ் நம்மளுடைய ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி இது டீட்டெயில் காட்ட ஆரம்பிக்குது ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா முப்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்போ மதியம் ஒரு மணிக்கு எப்படி இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன் எப்படி இருக்கு இங்கே பாருங்க சன் இந்த இடத்துல இருக்கு ஸோ நம்ம இதை பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு பின்னால் பாருங்க இந்த ஸ்டார்ஸ்லாம் இருக்கு சரி இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி முப்பது மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது இன்றைக்கி தேதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஈவினிங்கில் நமக்கு வெள்ளிக்கோள் ரொம்ப அற்புதமாக தெரியும் அதுவும் நிலாவுக்கு மிக அருகில் நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணுக்கு பதிலாக பதினெட்டுன்னு போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் ஆறு மணிக்கு சூரியன் இந்த இடத்துல மறையுது இல்லைங்களா சரி இப்போது இங்கே என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த வீனஸ் வீனஸ் தான் வெள்ளிக்கோள் இப்போது எத்தனை இப்போது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியுது இது ஒரு பத்தொன்போது ஏழு மணிக்கு பாருங்கள் சாயந்தரம் ஏழு மணிக்கு நமக்கு பளின்னு ஒரு ஸ்டார் வந்து மேற்கு திசையில் தெரியும் இந்த இதுதான் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய 
வெள்ளிக்கோர் இன்னைக்கு ஈவினிங் இதை பார்க்கலாம் நம்ம இதை பார்த்துட்டு நம்ம இங்கே பாருங்கள் நிலா அங்கே இருக்கு அதுக்கு கீழே ஏழு மணிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கும் நிலாவுக்கு அருகில் நமக்கு வந்து வெள்ளிக்கோள் இன்றைக்கி நமக்கு த கண்டிப்பாக தெரியும் அதுக்கு பக்கத்தில் பாருங்கள் தூரத்தில் டாரஸ் அப்படின்ற ஸ்டார் தெரியுது இதை நம்ம டெய்லி என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் பார்க்கலாம் வானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ஒரு கோல் வந்து பளிர்னு தெரியும் அது எந்த கோல் அப்படின்னு தெரியணும்னா நீங்கள் இங்கே வந்து ஈஸியாக பார்க்கலாம் அது கூட கீழே பார்த்தீங்கன்னா எந்த கிரகங்கள் என்ன டைமில் ரைஸ் ஆகி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுமா தெரியாதா அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வியூ ஆஃப்டர் சன்செட் அதாவது வீனஸ் ரைஸ் சன்செட்டின் சேலம் இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா வியூ ஆஃப்டர் சன்செட் அதாவது சூரியன் மறைஞ்ச வாட்டி நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மணிக்கு நமக்கு மறையுது ஒம்பது முப்பத்தேழுக்கு மறைஞ்சிரும் நைட்டு ஒம்பது முப்பத்தேழுக்கு கண்ணிலருந்து மறைஞ்சிரும்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இதே பார்த்தீங்கன்னா மெர்க்குரி ரைஸ் ஆகுது வியூ ஜஸ்ட் பிஃபோர் சன்ரைஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாலரை மணிக்கு அப்பேரோ போட்டிருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம் நாலரை மணிக்கு கிழக்கு திசையில் உதிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறான் எதுலாம் மறையுதோ அது மேற்கு திசையில் மறையும் அப்போது ஒம்பது முப்பத்தேழுக்கு மேற்கு திசையில் மறையுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா மார்ச் செவ்வாய் கிரகத்தை பார்க்கணுன்னா ரெண்டு மணி காலையில் ரெண்டு மணிக்கு கிழக்கு திசையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தை பார்க்கலாம் பாருங்கள் வியூ பிஃபோர் சன்ரைஸ் ஜூபிட்டர் அதே குரு குருவை நம்ம பார்க்கலாம் ஓ ஒன்று நாற்பத்தி மூணு மணிக்கு நமக்கு என்ன ஆகுது கிழக்கு திசையில் உதிக்குது ஜூபிட்டரை பார்க்க முடியும் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டுக்கு பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த டைமில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்தெந்த கிரகங்களை நம்ம வெறும் கண்ணால் பார்க்க முடியுமோ அந்த கிரகங்களை கண்டிப்பாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் இந்த டைம் எடுத்து நம்ம இந்த கிராஃபு ப்ளஸ் இப்போ நீங்கள் எந்த கிரகம் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஜூபிட்டர் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஜூபிட்டர் எங்கே இருக்கு இப்போது ஜஸ்ட் ஜூபிட்டர் பிலோ ஹாரிஜன் நம்ம மேற்கு திசையில் பிலோ ஹாரிஜனில் இருக்குது நமக்கு இப்போ தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதே டைம் இங்கே கீழே மாற்றணும் அப்படின்னம்னா கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன பொசிஷன்றது நமக்கு தெரியும் இப்போ இதே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி என்ன டைமு காலையில் ஒன் ஏஎம் இங்கே பாருங்கள் கிழக்கில் உதிக்குது ஒன்னே காலுக்கு கிழக்கில் ஜூபிட்டர் உதிக்கும் கொஞ்ச நாள் தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னம்னா ஒவ்வொரு கிரகங்களுக்கும் உள்ள மைன்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த மேப்பை பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் கிரகங்களை பாருங்கள் அதே நேரத்தில் கிரகங்களுக்கு பின்னால் இருக்கின்ற இந்த நட்சத்திர கூட்டங்களுடைய பேரையும் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் இந்த பே இந்த நட்சத்திர கூட்டங்களுடைய பேர் காலகாலமாக நம்ம உபயோகப்படுத்திக்கிட்டு வர்றது தான் அதை தான் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா நம்ம ஒரு பேராக வந்து வச்சுட்டாங்க ஆகாயத்தில் இப்போ எந்த இடத்துல இருக்குது அப்படிங்கிறத கரெக்டாக நேம் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்றைய கிரகம் அப்படிங்கிறது ஈவினிங் ஏழு மணிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேற்கு திசையில் வெள்ளி கிரகம் நிலாவுக்கு பக்கத்தில் தெரியும் கண்டிப்பாக பாருங்கள் இந்த ப்ராக்டிஸை தொடர்ந்து பாருங்கள் எப்பெல்லாம் டைம் கிடைக்குதோ அப்பெல்லாம் பாருங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும்போது கண் சிமிட்டாமல் வேறு எந்த எண்ணமும் இல்லாமல் எதுவும் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னு மைண்டுக்குள்ளார எதையோ ஓட்டிக்கிட்டு இல்லாமல் சும்மா கண்ணால் பார்த்தா போதும் அவ்வளோதான் நமக்குள்ளார ஏதோ புரிதல் ஏற்படும் அதுதான் நமக்கு முக்கியம் பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா எங்களுடைய யூடியூப் சேனலுக்கு முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த யூடியூப் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கோர்சஸ் போட்டிருக்கோம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எங்களுடைய வெப்சைட் அட்ரஸ்க்கு வந்தீங்க அப்படின்னா 
அதில் ஃப்ரீ கோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா யூடியூப் கோர்சஸையும் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பிடித்த கோர்ஸை நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணலாம் ந